Kliti dhe Glaukia për Bal Aleksandri. Vdekja e Filipit i zhoj shpresën e madhe për Bal Aleksandrit për të shkundur peshen e rënd të hegemonis Macedone. Vala e kërën gritjeve që pasoj këto njarje, pushtoj gjithë greqin dhe ushtri për te saj në një pjesë të mirë të botës barbare. Në Iliri, ku ishin ende të freskëta pasojat e fushatave të Filipit, reagimi ishte i fuqishëm. Në vitin 335 për kërë, kliti, i biri i bardullit dhe glaukia, mbreti taulantëve, ungritën kunder Aleksandrit për të shfrydzuar këtë rast në dobi të tyre. Lajmi për këtë njarje në Iliri i erdi Aleksandrit, kur a i ishte largë Macedonis duke luftuar për të nënshtruar tribalet dhe fiset të tjera thrake të Danubi. Lajmëtarët e njoftuan se kliti kishtë zëmë pelionin, qytetin më të fortifikuar të dasaretis bus lumit e ordaj, i cili ishte në kufi me Macedonin dhe në një pozit shumë të përshtatshme për ta sulmuar atë. Aleksandri unis me një marshim të shpejtuar kunder këti qyteti për të përbaluar rezikun që kërcenon të mbretërin e ti. Ariani, histori shkruesi më i mirë i Aleksandrit, e përshkruan këtë njarje duke në asjel shumë holsi për pozicionin e qytetit, për vendosjen e forcave kundërshtare dhe për strategemat që përdoren të dy palet gjatë këti operacioni. Si pas ti, pelioni mbroj nga një garnizoni fuqishëm i lirë dhe nga forcat të tjera që kishin zënë vend në kodrat rreth qytetit, kurse Aleksandri, pas i vendosi lëmin bus lumit e ordaj. Afroj forcat para mureve të qytetit dhe urdhëroj ndërtimin e një gardi qarkues, që do izolon të gamizonin dhe do të pengon të lidhjet e ti me forcat e tjera i lire që vepronin jashtë qytetit. Vetëm shfaqja e papritur e glaukis me forcat të shumë të taulante e vuri në vështirësi ushtrin Macedone dhe e detyroj Aleksandrin të tërhiqet nga pozicionet e veta. Ariani vë në duke nga ana tjetër se i liret nuk ditën të shfrydzonin këtë fitore. Duke besuar në një sukses të plot, ata lanë ushtrin e tyre të shkujdesur dhe me këtë i dhanë mundësi Aleksandri të kthejë në basë tri ditësh në fushën e betejes dhe të godiste në befasi ushtrin i lire. Pas i pësuan humbje të rënda, i liret u tërhoqen të ndjekur nga Aleksandri deri të malet e quajturat të taulantëve. Gamizoni i pelionit u largua duke i vënë zjarin qytetit dhe pas kësaj edhe kliti u tërhoq të taulantët. Êshtë me interes fakti se në këtë betej ushtria i lire paracitet me një organizim dhe pajisje të nivelit të lartë. E përbër nga kalorës, shigjetar, hoptar dhe hoplit, ajo dëshmoj aftësi manovrimi në mbrojtje në një qyteti të fortifikuar, pra në një betej të natyrës poliorketike, kunder një armiku si që ishte falanga Macedone e udhequr nga Aleksandri. I lire të larguan duke pranuar dështimin në fushën e betejes, por jo në nështrimin. Burimet nuk flasim për përfundimin e ndonjë pache e midis palve ndërluftuese apo për ndonjë aneksim teritorial, por ato nuk mungojnë të vënë në duke tërheqen e Aleksandrit nga dasaretia pashfrydzuar fitoren. Êshtë e vërtet se vala e re e kërën gritjeve në Greqi i imponoj ati këtë tërheqe të shpejtuar, por a ishte ky sinkronizëm i dy njarjeve një rastësi apo rezultat i një veprimi të koordinuar i forcave anti-Macedone. Këtë burimet nuk në e thonë shprehimisht, me gjitha të arsyeja e dytë nuk duhet përjashtuar. Ndryshen nga njoftimet për luftërat e më parshme mi disi lirve dhe Macedonve, ky është rasti kur burimet përcaktojnë qartë se operacionet luftarake zhvillohen në dasareti dhe përqendrohen në qytetin pelion. Por, për fakt të keqë, as tregimi i arianit dhe as burimet e tjera të dorës e dytë nuk kanë dimuar për lokalizimin e pelionit. E njëta gjë mund të thuet edhe për identifikimin e maleve të taulantëve. Nuk kanë siel ndonjë të dhënë të re asë kërkimet arkeologike. Në këto raste, si zakonisht, problemi ka lundruar midis hipotezave të ndryshme, të cilat nuk kanë mundur asë të jafrojnë të vërtetës. Pikpamja që e kërkon pelionin në selcën e poshtme nuk është bindëse. Kjo qender që dalon për një grup varesh monumentale të gdhendura në shkëmb, të kujton më te për një seli kulti se sa një qytet të mirë fild, aqë më pak një qytet të til që fëj përgjigjet pelionit të përshkruar nga Ariani. Ajo gjendet në një zonë malore si që është mokra, me kushte ekonomike të kufizuara, që nuk kanë mundur të favorizojnë zhvillimin e një qyteti. Nga ana tjetër, e më njanuar nga rrugët kryesore të komunikacionit dhe lartë kufirit tradicional i Liro Macedon, selca e poshtme nuk paracet gjithashtu një pik strategike të lakmuar për ndonjërën nga palet në konflikt. Për këto arsye, ajo nuk mund të identifikohet me pelionin. 
Në fakt edhe autori i kësaj pik pamje nuk mbulkëm në hipotezën e vetë dhe jelë zhidjen e problemit fakteve të ardhshme arkeologike. Për lokalizimin e pelionit meriton vëmëndje edhe mendimi që e kërkon këtë qytet në afërsi të prespës e vogël, bus dhe volit të sipërm, bi një kodër që njët me emrin kodra e goricës. Pozicioni i saj në qender të fushës së poloskës e ka shtyr autorin e kësaj pik pamje të sho këtu pikën më të përshtatshme për lokalizimin e këti qytetit të dasaretis, ku, si pas ti, gjem përgjigjen më të mirë për shkrimi i arianit. Sa do i kujdeshëm që duket për shkrimi topografik që i bën zonës kjo autor në të mungojnë të dhëna të sigurta për egzistencen e një qyteti antik mbi këtë kodër. Në fakt në Goric janë gjetur fragmente ceramike të kohës helenistike e romake, por nuk janë bërtetuar as pak gjurë më muresh rethuese, si që pretendohet, gjë që përbënte karakteristikën themelore të pelionit si qyteti më i fortifikuar i dasaretis. Kjo na dëtyron të apërcaktojmë Goricën vetëm si një aglomeracion të thjesht rural. Ndoshta një hipotes e tret, edhe pse më pak e një orë, mund të ketë shansin të bëhet më e pranueshme. Kërkimet arkeologike të filimit të viteve të të djetë zbuluan në pelgun e Korqës një aglomeracion urban në bikodrën e quajtur hia e Korbi. Merita për këtë zbulim i takon arkeologut për lera prej të cilit unë mora informacionin e par dhe pata nderin të më shëqëronte për të vizituar e për të njohë nga afer këtë qender. Ajo gjendet pak kilometra në jug të lokalitetit të Malicit në kratë të majt të lumit dhe vol, aty ku kylum lë fushën e Korqës dhe hynë në luginën e ngush malore të ti për fuzjatur më tej drejt për endimit për mes malsis së Gorvopari. Hia e Korbit përfajson aglomeracionin më të madh të njohër deri tani në pelgun e Korqës. A i shtrijet në faqen lindore të kodrës në fjalë, bi një si përfaqe për i rreth 15H. Në këtë hapsir janë ruajtur mjaftë të qarta gjurëmët e mureve të teracimit, që i kanë shërbyrë sistemit të terenit, si dhe traktet të murit mbrojtës të qytetit. Mbi si përfaqe vjetër e një material i pasur ceramik, kryesisht i kohës helenistike dhe romake që dëshmon për një jetë të gjatë dhe intensive të qytetit. Një thesar i madhë prej 618 copë monedash të gjetura këtu në vitin 1982 e plotëson edhe më mirë këtë kuadër. Thesari për mban të moneda të she. Vivë për kërë të prera nga Athina e më pas nga mbretër të ndryshëm të kohës helenistike duke filluar nga Aleksandri i madhë e deri të kantigon gonata. Fsheja e thesarit është datuar me të drejt rreth vitit 274 për kërë, kur ndërhyrja e piros në Macedoni duket se kryon një gjendje pasigurie edhe në dasareti. Pozicioni i këti aglomeracioni dhe gjetja e thesarit kanë nëzitur për lerën dhe më pasër gjongecajnë të shprejnë mendimin, edhe pse me rezerva se rënojat e pelionit duen kërkuar në hien e korbi. Lëje në e gjejtë arsueshëm këtë mendim për faktin se qyteti në hien e korbit i përgjigjet shumë më mirë burimeve që flasim për pelionin, si nga pikpamja e pozicionit të ti dominues topografik, ashtu edhe ati strategjik që a i zinte në pelgun e korqës, pelg i cili përbënte në antikitet zemrën e dasaretis. Lokalizimi i pelionit në kodrën e hies e korbit letëson përgjigjen edhe për problemin tjetër, atë të identifikimit të maleve ta ulande. Në hamon duket se i ka dhe një përgjigje më të arsyesh me këti problemi, duke e kufizuar pasajin e arianit me pjesën e par 5 tish gjëpëdëqëqë. Deri të malet, pa përmendur emrin e maleve ta ulante, të cilat do të ashtynin ekspeditën e Aleksandrit shumë largë në përëndim, deri në viset e Elbasanit, kur djetë mirë që në të gjitha konfliktet i Liro Macedone këta të fundit nuk arritën do njëherë në viset e ta ulanteve. Atëherë mbetet që kjo operacion të jetë kryrë në shpin të hjesë e korbit, pelionit, për gjatë luginës së ngush malore të devolit, në për të cilën i liret realizuan tërheqen e tyre, të ndjekur me sa duket deri të malet e gorvo parit, masiv që ka përbër në këtë rast cakun dhe distancen logike të ndjekjes në këtë operacion ushtarar.